മമ്മി എണീക്കി എണീക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു വേഗം എണീക്കി മമ്മി എന്തോ ഒരു പണി എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു നാടല്ല ഒരു യൂട്യൂബറിനെ കിടത്താൻ കണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു മമ്മി എന്താ എണീക്കാത്ത മമ്മി ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എന്ന് പറയാനും എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു മമ്മി കൊഞ്ചല്ലേ മമ്മി എത്ര മണിയായി ഉള്ളിലേക്ക് കാല് നീട്ടി എന്നിട്ടാ കൊഞ്ചുന്നെ എത്ര മണിയായി രണ്ടര ജോൺസേട്ടാ ഇന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് സങ്കടാണ് എന്റെ പത്രം വായിക്കാണ് പത്രം വായിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാൻ രണ്ടു ഇത്ര നേരം ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്തൊരു ആരോഗ്യകരമായ ഉന്നയിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വരുത്തും അമ്മേനെ ചേച്ചിയൊക്കെ വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന് ഫുൾ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാൻ നേരം വൈകിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്ഷീണാണ് ഒമിക്രോൺ വന്ന ശേഷം ഞാൻ അതാണ് ഇവരോട് പറയാ എന്താ നേരം വൈകി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണാണ് ഞാൻ ഒമിക്രോൺ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എവരോട് പറയുന്നത് ലേസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏഞ്ചിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറാക്കി ലേസ് വാങ്ങിയതാണ് അവിടെ പോകുന്നത് കേബേജ് ദോര ഫോർ ജോൺസാറ്റ് ജോൺസാറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊക്കെ അമ്മ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പുമാവും പുഴുങ്ങിയ പഴവും ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ അമ്മ രസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും എനിക്ക് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നേരമായി ജോൺസാറ്റയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ രസം നെസ്റ്റോയിൽ പോയിട്ട് ഫിഷ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പടം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നെസ്റ്റോ പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇന്ന് അയല വാങ്ങിയിട്ട് അയല തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് കറി വെച്ചാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറി ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച അയല കറി റെസിപ്പി വീഡിയോ അടക്കം ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കൂലങ്കുഷമായി ചിന്തിക്കാം നല്ല വലിയ അയല കിട്ടിയാലാണ് അത് നടക്കുക എനിക്ക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ അലമ്പായി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സമയം ഓക്കെ ചക്കരെ പഠിക്കരി അവിടുന്ന് എന്താ പ്രശ്നം നീ ഇപ്പൊ മത്തിയും കുത്തി നോക്കിയിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നോ രാവിലെ തൊട്ട് തീറ്റാന്റെ കാര്യം മാത്രം പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടായിക്കോ സാറ്റാ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നേനെയും കണ്ട് നിന്നു സ്വപ്നേനെയും സരിതേനെ ഓക്കെ നീ പഠിച്ചോ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാവേ പകുതി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഉപ്പുമാവ് തീറ്റിയിലേക്ക് നടക്കും ഉപ്പുമാവ് കഴിയില്ലാമ ആ ഗോതമ്പ് ബെൻസീറവ് ഉപ്പുമാവ് കേട്ടോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പഴം പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചക്കനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന എന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അമ്മാമ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് പണി കുറവുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുമല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വാട്ടക്കാപ്പിയാന്ന് അവർ പറയും അല്ല എനിക്ക് പറ്റിയ കാപ്പി മതി വെല്ലുണ്ട് വട്ടയപ്പത്തിന് ആട്ടാ അട്ടമ്മ രാത്രി വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഇന്നെന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒന്നും രക്ഷയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കി തീർന്നിരിക്കും എന്താ രാജാവേ എന്താ രാജാവേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ആവാനായി വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി ത്രീ കെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂസ് അപ്പൊ രാജാവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ പറ പറ എന്ത് എന്തെങ്കിലും പറ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് എന്നോടല്ല എവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ടാലും വീശി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കുണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ നിർത്തിട്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ പറ എന്തെങ്കിലും പറ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറ അങ്ങനെയല്ല താങ്ക്സ് പറ കാണുന്നതിന് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ഞാൻ സാറേ താങ്ക്സ് പറയില്ല പറ ജോൺസെറ്റല്ലേ പറഞ്ഞ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് നാല് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് നീ ഒന്ന് ചക്കര ഒന്ന് അമ്മ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ചോക്കൂ
വേണ്ട ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏഞ്ചൽ മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അത് എന്താ ചേച്ചി എന്ന് എന്നോട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മാനേജർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് പിന്നെ അന്നയുടെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണോ ആണോ അല്ലയോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് 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 എന്നാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ഏഞ്ചൽ ഈഡിയ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൊണ്ടേനും കുത്തുത്ത ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്നോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ 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 കാണാൻ അവിടെ മുഖം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് രാജാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വിവാഹമാണ് അല്ലാന്ന് പറയണ്ടേ ഹലോ ഞാൻ ഏഞ്ചൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ണു ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് മത്തി വേണം അത്ര ഇന്ന് രസമായതുകൊണ്ട് രസത്തിന് മത്തി അത്ര നല്ല കോമ്പോ ഒരാൾ ഇവിടെ മടിയും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അമ്മ അപ്പുറത്ത് പത്രം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നെസ്റ്റോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാനും ഏഞ്ചു ഉട്ടിനും കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെസ്റ്റോയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാ തീറ്റ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അവിടെ കുറേ നല്ല റെഡി ടു ഈറ്റ് സാധനങ്ങളുണ്ട് പോയി നോക്കാം ഒന്നും മേടിച്ചില്ല മത്തി മാത്രം വാങ്ങിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കളയാൻ ഏഹ് എന്നാ ശരി നാളെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോക്കോ ഓക്കെ എഞ്ചിലെ കൊണ്ടു ഹോസ്റ്റലിൽ വിടുക കേട്ടോ ഹലോ അപ്പൊ മത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ഹൈലൈറ്റ് മാലിലെ പോവാണ് കേട്ടോ രണ്ടാളും കൂടെ അതാ എഞ്ചു എഞ്ചുനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ മത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ മത്തി മാത്രമല്ല അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒമിക്രോൺ വന്ന ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നടന്നോ ഈ ഒമിക്രോൺ വന്ന ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണം മറന്നു ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിട്ട് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പീനട്ട് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ അടിപൊളി പീനട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ മത്തി അല്ല മീൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല കാരണം എഞ്ചൂര് മത്തി മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് കപ്പ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ വാങ്ങണം അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നെസ്റ്റോയിൽ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ചോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം കമൻറ്റിൻ്റെ റിപ്ലൈ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഞ്ചലിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് രണ്ടാം വിവാഹമാണോ ചേച്ചി കുറേ ആളുകളുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഒരു ബാങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാനേജർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ രണ്ടാം വിവാഹം ആണോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ പറയാതെ ജോൺസാട്ടെ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടി നാളെ കിടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടല്ലേ ആ ഒന്നുമില്ല സോ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ജോൺസാട്ടൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ആരും അനുകരിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ജോൺസാട്ടനെ പോലത്തെ നല്ലൊരു വ്യക്തിനെ ഒന്നും ഇനിയത്തെ കാലത്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നീ മുമ്പിൽ ഇടണോ നീ ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഓ നീ നിനക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വന്നാലേ വീഡിയോയിൽ കിട്ടുക അപ്പം ഇതൊന്നും ആരും അനുകരിക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു കാല ഇത് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ മുതിരാവുള്ളൂ കാരണം ജോ എല്ലാവർക്കും ജോൺസാൻ്റെ പോലത്തെ നല്ലൊരു വ്യക്തിനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ജോൺസാൻ്റാണ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഡിഗ്രിക്ക് വിട്ടതും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിട്ടതും സി എ പഠിക്കാൻ വിട്ടതും എല്ലാം ജോൺസാട്ടെ ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ജോൺസാട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിനും തടസ്സം നിൽക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചില ആളുകളുണ്ടാകും കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊന്നും വിടില്ല വിടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം വരെയൊന്നും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജോൺസാട്ടൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ആ സ്റ്റോറിയൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം പോയി അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ആദ്യം
നമ്മളിങ്ങനെ ബോഡി ഷേപ്പ് ആക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു നത്തോലി കോലാടി എലി ചുണ്ടലീനെ മാതിരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ ഭയങ്കര ബോഡി ഷേമിങ് ആക്കി അപ്പോൾ ജോൺസായിട്ടായിക്കാണെ കുറച്ച് തടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടിക്കണം 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 എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നൗഷി തടിച്ചതെന്ന് നൗഷിജ എന്നാട്ടോ അവളുടെ പേര് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പൗരുഷ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ തടിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ആരും അനുകരിക്കരുതേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അത് ബൾക്കായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആയുർവേദ ടാബ്ലറ്റാണേ കൊണ്ടുവെച്ചൊരു ചുമന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഭയങ്കര തീറ്റിയോ തീറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ഞാൻ തടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് സ്റ്റിറോയിഡ് കാരണം നീര് വെച്ചു ആ നീരാണ് ഇന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൈ തൈയൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക തടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഞാൻ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചു കേട്ടോ കാരണം ഫുള്ള് മുഖമൊക്കെ നീര് വന്ന് കണ്ണൊന്നും കാണാൻ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കൈൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര തടി തടി വെച്ചു പോയിട്ടില്ല കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോകുന്നൊക്കെ പറയാം ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആര് ആര് നമ്മളെ ബോഡി ഷേമിങ് തടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കുറഞ്ഞു എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കൂടാൻ വേണ്ടി ഫുഡിലൂടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഒക്കെ ഇതാക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഇവരിത് അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇതുവരെ ഇവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വലിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ പിടിച്ചിട്ട് ഇവർ കറി വെച്ച് കഴിക്കും ഓക്കെ ഏഞ്ചു ചോട്ടൻ അവിടെ മുമ്പ് പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് കാര്യം ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായി ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ റിപ്ലൈ തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എത്ര അടുത്ത അവൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ് ചിലവും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എടുത്തല്ലേ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ വേഗം വന്ന് സാധനം വാങ്ങാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കടുക് വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള എന്താ പറയുക കട മൊത്തം വാങ്ങിയിട്ട് പോകും അഞ്ച് രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയാൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ജോൺസേട്ടയ്ക്ക് മാത്രം പെഞ്ചലിന് മത്തിയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത് പിന്നെ അവിടെ ബീഫ് ചിക്കൻ കാട മുയൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആള് വനക്കാൻ കുറവ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും എന്താന്ന് എത്തി നോക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ഇരിക്കാറില്ല കാലിക്കട്ട് ഹൈലൈറ്റ് മാലുള്ള നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ കോപ്പീസ് ഇവിടെയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൗഡർ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മോനോ കട്ടാക്കട്ടെ ഇത് എനിക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയ അറിവാട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോൾ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അമ്മക്കാണെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ തീർന്നിട്ട് അമ്മ ഭയങ്കര ആശങ്കയിലാണ് അമ്മ പ്ലെയിൻ കോഫി പൗഡറേ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി ഇവ
ഇത് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പൈസസ് ഇട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ഉള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളു അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്ലെയിനും വാങ്ങി എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സ്പൈസസ് ഉള്ളതും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു അറിവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ടും അറിയാതെ പോയല്ലേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കീപ്പ് ആ ചീ അമ്മേനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടി ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ജീരകം അപ്പം ജീരകം റോസ്റ്റ് ആവുമോ ഇതിനകത്ത് പിന്നെന്താ <laughs> ഇപ്പത്തെ നമുക്ക് ലൈവ് ആയി പൊടിച്ചു തരും അല്ലേ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനും കിട്ടി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും കിട്ടി ചാർജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടോ ആകെ ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചി എടുക്കാൻ മറക്കും സഞ്ചി എടുക്കാൻ മറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാം പേജപ്പിന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ബിരിയാണി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വളർത്തുവാണ് കാരണം അവളിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലാതെ കഴിക്കില്ല ചോട്ടിൽ നിന്ന് നന്നാക്കുന്ന ഇത് അപ്പുറത്താണ് അപ്പുറത്തെ സഞ്ചിയിലാണ് പിന്നെ നല്ല ദശക്കട്ടിയുള്ള മാന്തളം ഉണക്ക മാന്തലാണേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തിന് ചേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല ബിക്കോസ് ഉപ്പ് വാങ്ങി ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരേ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഉണക്ക മീൻ കാരണം ഉറച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്ത് പോയി മീൻ വാങ്ങലൊക്കെ ഒരു വകയായിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് പന്നിമാങ്ങ കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്മ ഇന്നലെ പാളയത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അമ്മ അത് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച ചെന്നിരം കുറേ അച്ചാറിട അമ്മേൻ്റെ അച്ചാറ് ആ തിളപ്പിച്ച അറിയ ഉപ്പ് ക്യാമറ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം അമ്മയ്ക്ക് മത്തി ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാന്തൽ വാങ്ങി മത്തി പോലും ഇവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇത്രയും മത്തിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അമ്പത്തെട്ട് രൂപ വേണമെങ്കിൽ മത്തി ബാക്കി തീരെ വെക്കാം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ അതിന് ഉണ്ട് പക്ഷേ അയ്യോ ഒരു മീൻ നന്നാക്കാതെ ഇട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ വലിയ നീറ്റ്നെസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ വലിയൊരു വൃത്തി കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെതുമ്പലൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കളഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ ചെതുമ്പലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിരിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചുന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ മസാല എന്തൊക്കെയാ ചെറുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ വിനഗർ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നേരം വെക്കണം അഞ്ചു വെക്കണോ കുറച്ചു നേരം വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ തിന്നുമ്പോഴേ അഭിപ്രായം പറയുള്ളൂ ആദ്യം മാന്തൽ വറുത്ത് കോരിയ ശേഷമേ നമ്മൾ മത്തി വറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മത്തീൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടെ മാന്തലിലേക്ക് പിടിക്കും കുറേ മത്തി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകളാണ് രണ്ടും ഞാൻ ചെറിയ പിന്നെ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വറക്കണം പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മ നല്ല കേബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കരി കേട്ടോ കേബേജ് ചൂടുവെള്ളം വാഷ് ബേസിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ഉറക്കമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അമ്മ ബൈബിള് ഒക്കെ വായിക്കുകയാണ് ചക്ക ഉപ്പ് ബിരിയാണി കഴിക്കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട നീ കഴിച്ചാലും കഴിക്കില്ല 
സോ ഓക്കെ നമ്മൾ മീൻ വറക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മീൻ വറക്കുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വെള്ളരി ചോറാണ് കേട്ടോ രസം കേബേജ് തോരനൊക്കെ കൂട്ടി ചോറ് ഉണ്ടാനിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ സുന്ദരി കുട്ടിക്ക് ഫ്രൈം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് വരാടാ അല്ലേ ചോട്ടാ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി റവലട്ടു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ശബ്ദിക്കരുത് ഞാൻ റവലട്ടു ഉണ്ടാക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നല്ല റോസ് ചിറവ നല്ല ഒന്നും കൂടെ റോസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ വേണം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒട്ടര പാകമാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് റവയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്കും എൻ്റെ ചക്കരമുത്തിന് മാത്രം തിന്നാനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി അല്ലേ മുത്ത വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതി അതെ ജോൺസേട്ടായി പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാട്ടോ ഒന്ന് അതന്നെ പോകുന്നതെന്ന് കാണുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പാവ് കാച്ചിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെയ്യ് ഇടണം തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതുണ്ട് അതിടണം ഏലക്ക ഇടണം ഏലക്ക ഇഞ്ചോട്ടം പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചസാര കുറച്ചേറെ വേണമെന്ന് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനത്തെ കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ റവ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് റവയെ വാങ്ങിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റവ ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അടുക്കള മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോടിക്കും അടുക്കുകയാണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചു തന്നെ തൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് കിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഏലക്ക ഇഞ്ചി ഇട്ട് നല്ല പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പൊടി മാത്രം ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം നെയ്യ് ഞാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചതാണേ ഞാൻ ഇത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന നേരത്തിൽ നല്ലത് എനിക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പിടും തേങ്ങ ചിരവേതിടും നെയ്യിടും റവയിടും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ട് പിടിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പരുവാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ അമ്മ പാലാട്ടോ കഴിഞ്ഞ് മുക്കി എനിക്ക് പാല തൃഷ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കും ഓ ചൂടാണ് ചൂടാണ് തണുക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്കും ജോൺസേട്ടായിക്കും നല്ല പാൽക്കാപ്പി എൻ്റെ ചക്കര മൊത്തം ഉണ്ട പിടിച്ചു ഉണ്ട പിടിച്ച് കൈ കാണിച്ചവാവേ ഇവൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവൾക്ക് എണ്ണം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളുണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം മാതൃക പിടിച്ചു കൊടുത്തത് അവളൊക്കെ ചെറുതാക്കിയ ചോക്ക് എണ്ണത്തിലാണ് കാര്യം കാപ്പി ധനി ചോക്കേന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൗഡർ ആട്ടോ കഴിയാറായി പാവ അമ്മ അമ്മയ്ക്കിതിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി കുടിക്കുന്നതാണ് അമ്മ പക്ഷെ ഞാൻ കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റവലഡും ഒക്കെ കൂട്ടി കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോകാം അല്ലെ ചുട്ടാ ജോൺസേട്ടൻ ഇന്ന് പോകുന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ ബിക്കോസ് ജോൺസേട്ടൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ജോൺസേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺസേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് എയിഞ്ച് ഇവിടെ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കി പിടിക്കും ബാക്കി കാര്യം നിങ്ങൾ ഇട്ടുക ബിക്കോസ് എന്നും രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് കരയാതെ എൻ്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകില്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാറ്റം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ കുട്ടി ഒന്നും അല്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് വേ തരുന്നില്ല തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജോൺ ജോൺസേട്ട സ്വന്തം പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കോപ്പി റേറ്റ് വരും അക്കലെ പപ്പ പാട്ട് വരും കോപ്പി റേറ്റ് വരും ശരിയാ ഉണർത്തണ്ടായിരുന്നു ഇനി പോയോ എന്റെ പൊന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നം ആയിരുന്നു ഏറ്റോട് വരുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവലോടിന് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു നെസ്റ്റോ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇതിന് ആരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ കൊണ്ടാ ഉറങ്ങുന്ന അടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച എന്തൊരു ചൊറയാന്നറിയോ ചിക്കന് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നത് ഇന്നലെ ഒരു സൊയിനില്ല എന്ത് ഇന്നലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒമിക്രോൺ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ
ഞങ്ങള് മുഖം ഒന്ന് വാടി ഓടി സുഖിയിൽ സൊമാട്ടോളും പോട്ടോ പോലും പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ചങ്ക അത് ഞങ്ങളുടെ അയ്യോ എനിക്ക് ചക്കരേനെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് ജോൺസണേ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ജോൺസണേ ചക്കര സ്കൂളിൽ പോവാൻ പടി കാണിച്ചാൽ രാവിലെ കരഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടോ അല്ല പറ പറ ചക്കര രാവിലെ ഒന്നും കറി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ എന്നിപ്പിക്കണേ ഞാൻ വിളിക്കാൻ വന്ന അതല്ല ചക്കര രാവിലെ കരഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കരയൊന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ചക്ക ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി വീഡിയോ വൈൻഡപ്പിയാണ് ബികോസ് വീഡിയോക്ക് ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂടെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വരുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ലൈക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്ലീപ്പ് വെൽ ഈറ്റ് വെൽ ജോ ഗുഡ് ബൈ വരാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച മിക്കവാറും അങ്ങോട്ട